வணக்கம் மீண்டும் இன்னொரு காணொலியில் உங்களை சந்திப்பது மிகவும் மகிழ்ச்சி நீ நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆம்புலன்ஸ் ஆம்புலன்ஸோட வரலாறு தான் பார்க்க போகிறோம் கீமுவில் வந்து கிபி வரைக்கும் அவசர உறுதி வந்து எப்படி எல்லாம் வந்து பரிமாணம் அடைஞ்சிருக்கு அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ இதை முழுசாக பாருங்கள் இதில் வரக்கூடிய வருடங்களை மிக உன்னிப்பாக கவனிங்க இது வந்து ஏதாவது தேர்வில் கூட கேட்கலாம் சரி வாங்க நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் கிறிஸ்துக்கு முன்பு உலக நாடுகள்லாம் வந்து எப்படிலாம் இந்த ஆம்புலன்ஸ் சர்வீஸை வந்து பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்ட்டு நிறைய பேருக்கு தெரியாது எனக்கு கூட தெரியாது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் வந்து தமிழர்கள் வந்து எப்படிலாம் பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்ற வந்து சில குறிப்புகள் வச்சு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து தெருக்கு தெரு ஒரு ஃபார்மசிலாம் இருக்குது ஆனால் அந்த காலத்தில் வந்து மக்கள் தொகையும் கம்மி ஊருக்கு ஒரு மருத்துவர் வந்து கண்டிப்பாக இருப்பார் எழுபத்தி நாலு மணி நேரமும் வந்து அவர் வந்து சிகிச்சையும் கொடுப்பார் இது போல் வந்து சித்த மருத்துவம் வந்து ஓங்கி இருந்தது இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் கூட பார்த்தீங்கன்னா வந்து டெங்கு காய்ச்சலுக்கு வந்து நிலவிம்பு கஷாயம் குடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சித்த மருத்துவம் தான் கடைசியில் வந்து நிற்கிது அது போல் வந்து அந்த காலத்துலேயும் வந்து அவசரத்துக்கு தேவையான மருத்துவ வசதிகள்லாம் வந்து தமிழர்கள் வந்து சித்த மருத்துவத்தில் செஞ்சுட்டு தான் இருந்தாங்க அதே மாதிரி அரசர்கள் காலத்துலேயும் வந்து அரசவை மருத்துவர் வந்து கண்டிப்பாக இருந்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க சரி இது வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்க வரலாறு சரி கிறிஸ்துக்கு பின்பு வந்து எப்படி வரலாறு மாறுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் முதல் முதலில் வந்து இந்த அவசர உறுதி அப்படின்றத வந்து ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் வந்து தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது பிரிட்டனில் தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்தளவுக்கு வந்து ஆதாரங்கள் எதுவும் இல்லை ஆனால் ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ஏழில் வந்து ஸ்பெயின் நாட்டில் ஒரு ராஜ தம்பதிகள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த முதல் முதல்ல இந்த அவசர ஊர்தியை வந்து போரில் வந்து அடிப்படுவாங்க பார்த்தீங்களா அவங்க முதல் முதல்ல வந்து தொடங்கி வைக்கிறாங்க ஆனால் இப்போ இருக்க அவசர ஊர்தியோட முதல் மாதிரி வடிவம் வந்து எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு காலகட்டத்தில் தான் வந்துச்சு இத்தாலிய ஆண்டை வந்து நெப்போலியன் போன பாட்டை பற்றி தெரிஞ்சுருக்கோம் அவரோட மருத்துவ குழுவில் வந்து இருந்த ஒரு பேர் தான் வந்து டாம்னிக் அவர் தான் முதல் முதல்ல வந்து இதோட வடிவத்தை வந்து கொடுக்குறாரு இதுக்கு முன்னாடி வந்து வண்டி எதுவும் வைக்கல இரு நபர்கள் வந்து ஸ்ட்ரெச்சரை வச்சு தூக்கிட்டு போவாங்க ஆனால் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு அதுக்கப்புறம் தான் இதுக்கு ஒரு வடிவம் கொடுக்குறாங்க அது வந்து குதிரை வண்டி வச்சு முதல் முதல்ல வந்து இதை துவக்கி வைக்கிறாங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குதிரை வண்டியை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதில் வந்து நம்ம உட்காந்துட்டு போவோம் பார்த்தீங்களா அதில் வந்து பக்கவாட்டில் வந்து இந்த பஞ்சு அதுக்கு நம்ம முதல் உதவிக்கு தேவையான சிலவற்றை வந்து வைக்கிறாங்க அதுவும் இதுவும் வந்து போரில் தான் பயன்படுத்துகிறாங்க முதல் முதல்ல வந்து எங்கே பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இத்தாலி நாட்டில் தான் இதை செயல்படுத்துகிறாங்க அங்கே வந்து மாபெரும் வெற்றி அடையுது அதன் பின்பு வந்து ஃப்ரெஞ்சு நாட்டுக்கும் இதை வந்து பரப்புறாங்க அங்கேயும் வெற்றி அடையுது இதனுடைய மாதிரி வடிவம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் முதல்ல வந்து பதினாறு குதிரையை வச்சு அவங்க தொடங்கினாங்க பதினாறு குதிரைகள் அதில் வந்து பதினாறு மருத்துவர்கள் அப்படி இருந்தாங்க ஒரு மருத்துவ குழு அப்படி அமைச்சாங்க இது அமைச்சதில் வந்து முந்நூற்றி பேர் மருத்துவத்துக்கு மட்டுமே தனியாக வந்து அவங்க நியமித்தாங்க இப்படி தான் உலகம் முழுவதும் வந்து போருக்கு மட்டுமே இந்த அவசர ஊர்தி ஆம்புலன்ஸை வந்து பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க சரி இது எப்படா மக்களோட சேவைக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு தொடக்கத்தில் தான் வந்திருக்கு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டாம் வருடம் தான் வந்து மக்கள் சேவைக்கு வந்து இது வருது அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து லண்டன் நகரில் வந்து காலரா பரவுது அதனால் மக்களுக்கு வந்து இது இன்றியமையாத தேவையாக இருக்குது அதனால் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வந்து மக்களுக்கும் இதை தரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஏழில் வந்து செயின்ட் ஜான் அப்படின்ற ஒரு நிறுவனம் வந்து செயின்ட் ஜான்ஸ் ஆம்புலன்ஸ் சர்வீஸ் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறாங்க அன்றைக்கிலேருந்து இன்னி வரைக்கும் பல நாடுகளில் இவங்க சர்வீஸ் வந்து இன்றைக்கி போயிட்டு தான் இருக்குது இல்லையா வெளிநாட்டிலே தான் இருக்குது இந்தியாவுக்கு எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபதாம் நூற்றாண்டு தொடக்கத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் வந்து இது முதல் மொழியாக அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க அன்னிலேருந்து இனி வரைக்கும் சிறப்பாக இந்த அவசர வந்து செயல்பட்டு தான் இருக்குது இந்தியா வரைக்கும் பார்த்துட்டோம் அப்படி தமிழ்நாட்டையும் ஒரு எட்டு போய் பார்த்துட்டு வரலாம் இவ்வளோ சொல்லிட்டு இவரை பற்றி சொல்லாமல் இருக்க முடியாது ஏன்னா இது அவசர ஊர்தியை பற்றி ஒரு பதிவு இன்றைக்கி இந்தியாவில் வந்து மக்களை மருத்துவமனைக்கு விரைவாக கொண்டு போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நூற்றி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் சர்வீஸ் தான் இந்த நூற்றி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் சர்வீஸை கொண்டு வந்த தமிழரான அன்புமணி ராமதாஸ் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த நேரத்தில் நூற்றி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் கொண்டு வந்ததுக்கு அவருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் எத்தனை பேர் எம்பியாக இருக்காங்க ஆனால் இது போல் நலத்திட்டங்களை வந்து எத்தனை பேர் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்றது இன்னும் க